மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் போன்ற மருத்துவ கலந்தாய்வுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் அஃபி அப்படிங்கிற அந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கவுன்சிலிங்க்கும் அதே மாதிரி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் வர கவுன்சிலிங் குரிய ஷெடியூலில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க பத்தொன்பது இருபது ஆகிய ரெண்டு தேதிகளில் இந்த கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது நடக்குது டைம் ஷெடியூல் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனலில் அதை பற்றி வீடியோ போட்டுட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் கூடிய சீக்கிரத்தில் மாணவர்கள் நைன்டி டூ பாயிண்ட் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஜென்ரல் அகாடமிக்கில் வர மாணவர்கள் எல்லாத்துக்குமே கூடிய சீக்கிரத்தில் நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் லாஸ்ட் இயர்ல என்ன மாதிரி மார்க்கு க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் அண்ட் எந்தெந்த கல்லூரிகளில் கிடச்சிச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் அந்த கிடைத்த மாணவருடைய ஜென்ரல் ரேங்க் என்ன கம்யூனிட்டி ரேங்க் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் அண்ட் அதே கம்யூனிட்டி ரேங்கை இந்த வருஷத்தில் இருக்கக்கூடிய ரேங்க் லிஸ்டோட கம்பேர் பண்ணி எந்த மாதிரியான கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வரைக்கும் கம்மியாவதற்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங்கில் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் சேஃப் ரேங்க் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் டீட்டெயில்டாக இந்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாமே நம்ம வந்து முக்கியமான விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால வீடியோ மைக் பி எ லென்த்தியாக வீடியோ பட் எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்ல வர எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு புரிவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது ஏற்படும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த ஸ்லைடில் என்ன பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் லாஸ்ட் இயரில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் க்ளோஸ் ஆன மார்க்ஸை பார்க்குறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் சொல்லி ரெண்டு ரவுண்ட் நடந்துச்சு ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் முப்பத்தி ஆறு பிஆர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனில் உள்ள மாணவர்கள் அதாவது ஜென்ரல் அகாடமிக்கில் உள்ள மாணவர்களுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் கம்யூனிட்டி ரேங்க் ஜென்ரல் ரேங்க் எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம் ஸோ ஓப்பன் கேட்டகரியில் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு லாஸ்ட் இயரில் கிடச்சிச்சு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது ஜென்ரல் ரேங்க் வாங்கின மாணவருக்கு சீட் கிடைத்தது எந்த காலேஜ்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் மெடிக்கல் காலேஜில் கிடச்சிச்சு பிசி கேட்டகரிக்கு ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்துக்கு கிடச்சது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாவது ரேங்க்கு கம்யூனிட்டி ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு நீல் கிரீஸில் புதுசாக ஆரம்பித்த காலேஜஸில் பிசி கேட்டகரியில் சீட் கிடச்சிச்சு நெக்ஸ்ட் பிசிஎம் கேட்டகரி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்று எந்த க்ளோசிங் க ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நூற்றி ஏழு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாவது கம்யூனிட்டி ரேங்க் அதே நீல் கிரீஸில் எம்பிசி ஐநூற்றி பதினொன்று எஸ்சி நானூற்றி முப்பத்தி மூணு எஸ்சி நானூற்றி பதிமூணு எஸ்டி நானூற்றி பதினாறு கம்யூனிட்டி ரேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி நாற்பதாவது கம்யூனிட்டி ரேங்க்கில் க்ளோஸ் ஆச்சு அண்ட் எஸ்சி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தி நாலு எஸ்டி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் பதினஞ்சாவது ரேங்க்குக்கு மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் க்ளோஸ் ஆச்சு அண்ட் போன வருஷத்தினுடைய கவுன்சிலிங் முடிவில் அதாவது முதல் சுற்று முடிவில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு முடிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் எல்லா சீட்ஸுமே ஃபில் ஆகிடுச்சு அண்ட் அதில் வந்து மாணவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸை பற்றி சொல்கிறோம் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் மேக்சிமம் சீட்ஸ் எல்லாமே ஃபில் ஆகிடுச்சு இன்க்ளூடிங் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி சீட்ஸ் வரைக்குமே ஃபில் ஆகியிருந்தது ஒரு சில சீட்ஸை தவிர ஒரு சில கேட்டகரி சீட்ஸை தவிர ஸோ அதில் அப்படி அன்ஃபில்டு சீட்ஸ் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் எஸ்சிஏ எஸ்டி கேட்டகரியில் மட்டும் இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீட்ஸ் வந்து அன்ஃபில்டாக இருந்துச்சு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு கேட்டகரியில் சீட்ஸ் இருந்துச்சு ஆல் த அதர் கேட்டகரிஸ் சீட்ஸ் வேர் ஃபில்ட் அண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் அழைக்கப்பட்ட மாணவர்கள் யாரும் புதுசாக சீட் யாரும் எடுக்கல ரீ அலாட்மெண்ட்டில் கிடச்சதுனால செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாணவர்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு சீட் கிடச்சிச்சு ஸோ இதுதான் வந்து லாஸ்ட் இயர் நடந்த சினாரியோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதே இதில் செகண்ட் ரவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று நடந்துச்சு எக்ஸ்டெண்டட் ரவுண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நடந்துச்சு எக்ஸ்டெண்டட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அப்படிங்கிற ரவுண்ட் நடத்தினாங்க அந்த ரவுண்டில் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் எஸ
யாரெல்லாம் அந்த குவாலிஃபைங் மார்க் வச்சிருக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் ரிக்வயர்ட் மார்க் வச்சிருக்கிறாங்களோ எல்லாருமே இந்த ஓப்பன் கேட்டகரியில் இருக்கிற சீட்ஸை எடுக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு பத்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பத்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்லேயும் ஓப்பன் கேட்டகரியில் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஐம்பது சீட்ஸ் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த ஐம்பது சீட்ஸில் நாட் ஒன்லி ஓப்பன் கேட்டகரி ஓசியில் இருக்கக்கூடிய ஓசி கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை ஆல் த அதர் கேட்டகரி பீப்புள் பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சி எஸ்டி வரைக்கும் எல்லா கம்யூனிட்டி பீப்புளுமே வந்து இந்த ஓ அந்த ஃபிஃப்டி சீட்ஸை வந்து எடுத்துக்க முடியும் அண்ட் அப்படி எடுக்கிற பட்சத்தில் அதுக்கு அடுத்து வர காலேஜஸில் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் கேட்டகரியில் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போயிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததா அதாவது லாஸ்ட் இயரில் வாங்கின இந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க் இருக்குது இல்லையா இந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுனுடைய கம்யூனிட்டி ரேங்க் அந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க்குக்கு சேம் இந்த வருஷத்தில் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன மாதிரி மார்க்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே லைக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த லைக் பட்டன் போட்டு வைத்தீங்க அப்படின்னா உங்களை போலவே இருக்கக்கூடிய இன்னும் மற்ற மாணவர்களுக்கும் இந்த வீடியோ போய் சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும் அது சேம் டைம் நம்மளுடைய வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் எனக்கும் அது பர்சனலாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இட் ஜிஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ இதே ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது இந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க் அப்படிங்கிறத நம்ம காமனாக வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இதே கம்யூனிட்டி ரேங்கில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது கம்யூனிட்டி ரேங்க் அதாவது ஜென்ரல் ரேங்க் தான் ஓப்பன் கேட்டகரின்றதுனால ஜென்ரல் ரேங்கில் இந்த வருஷம் அந்த ரேங்கில் இல்லை பட் அதுக்கு முன்னாடி ரேங்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஏழாவது ரேங்கில் தான் ஓப்பன் கேட்டகரியில் மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க அதுக்கு கீழே இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பட் அதுக்கு மேலே உள்ளது தான் நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய மார்க் அப்படிங்கிறது ஐநூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாக இருக்கிறது அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பிசி கேட்டகரியில் லாஸ்ட் இயர் கம்யூனிட்டி ரேங்க்குங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு அதனால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் பிசி கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த மாணவர்கள் முதல் சுற்றில் இடம் எடுத்து அவங்களுக்கு சீட்டு கிடச்சிருக்கு இதில் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஒரு சில மாணவர்கள் போயிருப்பாங்க அண்ட் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் ஒரு சிலர் இந்த ஓப்பன் கேட்டகரியில் இருக்கிற சீட்ஸையும் எடுத்திருப்பாங்க இந்த ஓப்பன் கேட்டகரியில் இருக்கிற சீட்ஸையும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் ஒரு சிலர் எடுத்திருப்பாங்க ப்ளஸ் இதில் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கும் ஒரு சிலர் வந்து சீட்ஸ் எடுத்திருந்திருக்கலாம் ஸோ அதனுடைய எக்ஸாக்ட் கவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இட் வில் லீட் இன் டு ஏ டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் ஸோ அந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டு பி ஆன் அ சேஃபர் சைட் ஒரு சேஃப் மார்க் ஒரு லோவஸ்ட் மார்க் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்காக இந்த மாதிரி எடுக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதே கம்யூனிட்டி ரேங்க் இந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாவது ரேங்க் இருக்கக்கூடிய மாணவருடைய ஜென்ரல் ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா மூணா மூணாயிரத்தி தொண்ணூறு அது ரேங்கில் இருக்கார் அவருடைய மார்க்குங்கிறது ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மார்க்காக இந்த மார்க் அப்படிங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ கம்பாரிசன் இந்த மார்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடச்சிருமா அப்படின்னா இந்த மார்க் மேலே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த மார்க்குக்கு கீழே போவதற்கு வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்கிறோம் பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்றுக்கு லாஸ்ட் இயர் கிடச்சி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாவது ரேங்க்கு அதே நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாவது ரேங்கில் இந்த வருஷம் ஜென்ரல் ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஒன்று பிசிஎம் கம்யூனிட்டியில் ஐநூற்றி மூணாவது மார்க்காக குறைஞ்சிருக்கு ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐநூற்றி மூணு மார்க்காக குறைஞ்சிருக்கு அட் த சேம் டைம் இதே மாதிரி நம்ம வந்து எம்பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நாற்பதுக்கு லாஸ்ட் ரவு லாஸ்ட் இயரில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சிச்சு இந்த வருஷம் அந்த ஸ்டூடெண்ட் அதே மா இந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க்குடைய ஜென்ரல் ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி மூணு மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது ஸோ அப்போ ஐநூற்றி பதினொன்று அப்படின்னா லெவன் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து கம்மியாயிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி கேட்டகரி அறநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது அறநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது எடுக்கும்போது அதே என்னுடைய ஜென்ரல் ரேங்க் வந்து எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது நானூற்றி பத்து மார்க் இருபத்தி மூணு மார்க் அப்படிங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ கட் ஆஃப் மார்க் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப
இதை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஐ வில் மேக் அ டிஃப்ரெண்ட் இன்னொரு செப்பரேட் வீடியோ நான் வந்து மேக் பண்ணி போடுறேன் ஆப்டட் அவுட் ரூல் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த பேண்டுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அதனுடைய மார்க்குங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐநூற்றி தொண்ணூறு வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மார்க் வந்து வைக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த மார்க் அண்ட் இந்த ரேங்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரல் ரேங்க் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ போட்டிருக்கோம் இல்லையா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த சேஃப் ரேங்க் ஸோ இதுக்கு மேலே உங்களுடைய ரேங்க் இருக்குது இந்த ரேங்க்குள்ளே உங்களுடைய ரேங்க் இருக்குது அப்படின்னா யூ ஆர் அண்ட் அ வெரி சேஃப் ஜோன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிசி கேட்டகரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சீட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இது வந்து கம்யூனிட்டி ரேங்க் கம்யூனிட்டி ரேங்க் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி ஸோ அதனுடைய ஜென்ரல் ரேங்க் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மார்க்குக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இடம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு பிசிஎம் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி தொண்ணூறு இருந்துச்சு அப்படின்னாலே இடம் கிடைக்கும் கம்யூனிட்டி ரேங்க்கு ஸோ அண்ட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரேங்க் நாலாயிரத்தி இரநூத்தி ஏழாவது ரேங்க் வரக்கூடிய மாணவருக்கும் ஐநூற்றி அஞ்சு மார்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு எம்பிசியில் ஆயிரத்தி நாற்பது லாஸ்ட் இயரில் எடுத்தால் அதே இது தான் அப்படியே எடுத்துருக்கிறோம் இந்த பிசிஎம் பிசி ஓசி எல்லாமே நம்ம மாற்றிருக்கிறோம் பட் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டிஏ நம்ம அப்படி கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறோம் பிகாஸ் இதில் பெரிய மாற்றங்கள் வராதுன்னு நம்ம நம்புகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிசியில் நாலாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி மூணு ஐநூறு மார்க் வாங்கின மாணவர் வரைக்கும் உங்களுக்கு இடம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அண்ட் எஸ்சி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது ரேங்க் எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது நானூற்றி பத்து மார்க் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா சீட்டு கிடைக்கும் எஸ்சியில் நூற்றி இருபதாவது ரேங்க்கு அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப பத்தாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி மூணு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இடம் கிடைக்கலாம் எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது ரேங்க்கு முந்நூற்றி எட்டு இந்த எஸ்சிஏ அண்ட் எஸ்டி கேட்டகரியில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இருந்துச்சு இல்லையா வி ஹவ் டேக்கன் எக்ஸ்டெண்டட் ரவுண்ட் ஒன் இந்த இடத்துல எக்ஸ்டெண்டட் ரவுண்ட் ஒன்னை தான் நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் பட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டோட எது எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து வெரி சேஃப் ஜோன் நம்ம சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த எக்ஸ்டெண்டட் ரவுண்ட் ஒன் நம்ம எடுத்து இங்கே போட்டிருக்கிறோம் இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங் ஷெடியூல் வந்துருச்சு அப்படின்னா எந்த மாதிரி மாணவர்கள் அழைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து எக்ஸ்டெண்டட் ரவுண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ரவுண்ட் நடக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து வி ஹவ் டேக்கன் எக்ஸ்டெண்டட் ரவுண்ட் ஒன் அண்ட் வி ஹவ் கம்பைன்டு எக்ஸ்டெண்டட் ரவுண்ட் ஒன்னையும் ரவுண்ட் ஒன்னையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே இதில் நம்ம வந்து போட்டிருக்கிறோம் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களை போலவே இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உங்களுடைய உறவினர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் நிறைய மாணவர்களுக்கு சென்றடையும் அட் த சேம் டைம் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவைலபிளாக இருக்குது அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய சந்தேகங்கள் கேள்விகள் குழப்பங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போடுற பட்சத்தில் அதனுடைய பதில்களை அளிப்பதற்கு நம்ம தயாராக இருக்கும் And இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நீட் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாக எம்பிபிஎஸ் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாக நம்ம போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நீங்கள் விரும்பின மருத்துவக் கல்லூரியில் உங்களுக்கு இடம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்காக நானும் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஆல் த